放下！你们不救人，就帮忙打一下幺二零啊！杵在这里看热闹吗？老人家，我朋友也有和您类似的毛病，情况紧急，你要是信我的话，就先把这药服下，救护车马上就来了。呃，这几天叫李凡查的，终于有了结果。这个老人，果然是现在帝都古玩界协会老板的父亲，也是世界级画家，郭鹤松，郭老。上一世也是我无意中救了他，只可惜当时的我，沉浸在失去母亲的悲痛之中，无意想太多。后来只在电视里，聊聊听到这么个大人物。原来是因为心脏病突发才突然倒地的。哎呀，小姑娘啊，我都不知道该怎么谢你才好啊！哎呀，今天的确是我忘记带药了。只是举手之劳。林泽哥哥，你看啊，这不是姐姐吗？我真的好怕。今天别怕，有我在，谁都不敢欺负你。林一鸣晋升出户后，绝对没有多余的钱再供给江小月和云心田享用。林泽的母亲喜欢字画，又是一个极尽奢侈之人。云心田这女人，为了能进林家，必然会全力去讨好林泽母亲。哼，如果我手段得当的话，刚刚着急没有发现，现在一看，您莫非就是儒雅阁的当家郭鹤松郭先生？知道您几乎从不露面，但我有幸在一次古玩访谈中看到了您的采访。<笑>那是我这二十几年来唯一的一次上节目，小姑娘的记忆力居然这么好啊！郭鹤松，居然是那个成为妙手丹青的绝世画家郭鹤松，这么低调，怪不得我不认识他。这个贱女人，不把净身出户的事还没找她算账，现在又认识这么一个旷世奇人，为什么总是这么好命？小姑娘啊，你不仅认识我，对我这糟老头子又有救命之恩，我们也算有缘了。我呀，非常诚挚的邀请你去儒雅阁坐一坐。这也是我的荣幸，那就恭敬不如从命了。郭爷爷，您身体真的无大碍吗？刚刚看着我急死了，还好姐姐及时救了您，我这悬着的心终于放下了。哦，这么说，你是那位姑娘的妹妹，汉爷谢谢你的关心了。<笑>呃，既然如此，你们就一起来吧。真的吗？谢谢您了。<笑>这开局倒不错。林心天果然不可能放走这么大块的肥羊，由郭老开口邀请他，倒也免去了他的疑心。这这不会是真正的九鹤迎春图吧？我今天也太幸运了吧！郭老爷子，您今天难不成是遇到什么喜事了？这幅画之前就算是千金房的莫当家求您，您都没拿出来给他看呢。前世为了讨林泽父母的喜欢，我特意学了一年的古画鉴别技巧。这幅画笔汉墨宝，技术上堪称得上神乎其技，就算是不懂欣赏的人，都能看得出这是一幅极好。